什么这两天我们都住在树林里？哥哥出来旅行，就别再坐人体吸尘器了。多亲近大自然，享受天然氧吧吧。离开山寨谷后，我们便驱车前往美丽岭民宿 b i l u t Hills Resort 了。途中需要经过一片游中园和一段沙石路，才几分钟的车程便抵达目的地了。这里好严格哦，保安员要核对身份后才可以进入，这样才好，这样才安全。待会爸爸妈妈睡午觉，我们便可以自由活动了。美丽岭民宿 b i l u t Hills Resort） 就坐落在彭亨州文东与老雾路段间。它是一间隐藏在游中园内的小山丘上，令人向往、美得窒息的民宿。喜欢在大自然中洗礼的我们，对于树林中的民宿有一种童心未泯的心情。沉浸在大自然的氧吧中，放松心情，过着无忧无虑的日子。抵达后，锁着我们目光的是三百六十度景观的玻璃屋，我们不由自主地走了进去。站在四周没有隔断野的墙壁的玻璃屋内，大自然美景尽收眼底，有一种使天地人浑然一体的亲和力，使人置身于似梦非梦的幻境中。妈妈在这玻璃屋内换衣服或睡觉，不是被人看到了吗？妹妹，你在家换衣服或睡觉，没有放下窗帘的吗？除了玻璃屋。这里还有其他不同设计的套房，而今晚我们就住在 White House， 由服务员带领我们到房间内。我是妈妈的好帮手，我在帮妈妈拉行李。这里有好多榴莲，我刚刚去看看有没有榴莲可以捡给妈妈吃。我也有帮忙啊，我有帮忙把行李从房外搬到房内，只是妈妈没有拍到我。打开房门，眼前摆放了两张白色双人床，墙壁四周全是白色。房间内还摆设了一些很别致的装饰品，展现了特有的简洁、淡雅气息和其独特的风格特性，让人感觉温暖和舒服。妈妈，我看你也累了，不如你和爸爸先睡个午觉。我和妹妹在活动中心玩乐，这里很安全，您不用担心我们。谜底终于揭晓了，麦和 Grace 基于活动中心的电玩很久了，千载难逢的大好机会可以玩个痛快。Christy、轩和风逗留了一会儿，便回吉隆坡，而我就回房歇息了。麦和 Grace 继续在活动中心玩乐。平时我们很少机会玩电玩的，趁妈妈睡午觉就玩个够本。Three, two, one, KO! 午睡后，我们便带了 Mark 和 Grace 徒步到兔子园玩乐。这里仿佛是一个童话世界，我们和兔子在大笼子里一起玩乐。兔子蹦蹦跳跳，一撅一撅的。每一只都憨态可掬，可爱极了。摸着它们的毛，就像摸到了柔软的棉花一样，非常舒服。这里原本是一块占地近十英亩的榴莲园，后来被打造成先进的美丽岭民宿。它还保留了不少榴莲树。这里种的都是不含农药的有机榴莲树，主要是以猫山王和第二十四为主。这时候正是榴莲飘香的季节，也是晃榴莲园的好时光。我伸手就能触摸到树上的榴莲了。
能只是逛榴莲园而不吃榴莲吧？再加上一踏入餐厅，就闻到阵阵榴莲香，让人垂涎欲滴。我们挑选个最好的，现场开，现场吃。这个开榴莲机好特别，轻轻松松便可以把一个榴莲开了。妈妈，我们买一个回家吧。这里的榴莲价格每天都不一样，但民宿老板保证都是纯正有机、无农药的榴莲。服务员说，猫山王的味道比第二十四浓郁，所以先吃第二十四，再吃猫山王。猜一猜，哪一个是猫山王的盒，哪一个是第二十四的盒呢？猫山王肉厚和小，所以种子是扁的。这里最让人着迷的不只是榴莲香浓的味道，还有三百六十度景观和一望无际的树林。站在观景台上，向下鸟看，景色极其壮观美丽。碧绿、葱绿、黛绿、翠绿、油绿，仿佛就是一个绿色海洋，美不胜收。晚上，我们在游戏室内打桌球。老公认真的教了 Mark 和 Grace 几个动作，他们迫不及待的拿起了球杆，像模像样的乱打乱打起来。手握话筒，随着音乐的旋律载歌载舞，看看猫唱起歌来陶醉的神情，是不是很有个性的模范？分成两组比赛，我和 Mark 一组，老公和 Grace 一组。最后我们只相差一棋，输了给对方，虽败犹荣。偷偷的告诉你们，妈妈偷偷的拿走了好几个棋子，不然我们已经一败涂地了。<笑>清风徐徐的夜晚。步入清幽的美绿岭民宿，仿佛自己也变成了一棵树，和周围的树一起沙沙作响。夜色越来越浓，睡意缱绻。晚安了。日出的辉煌，只需一个太阳的创造。可惜今天云多，看不到日出了。远方的几座山在云海中若隐若现，像一位妩媚动人的仙女，穿着轻纱，随风飘然。不敢相信，可以在靠近吉隆坡不远的文东，边吃早餐边欣赏美景，让吃早餐的心情也变得美滋滋了。嗨，大家好，我是伊林黛鱼林，感谢大家收看我旅游的 vlog。马和 Grace 是我的一对龙凤胎，喜欢我的频道，请给我点赞、订阅和打开小铃铛。我的频道是分享亲子旅游、亲子活动、孩子们的交易和生活点滴，也欢迎大家把我的频道分享给身边的朋友。如有任何疑问，欢迎在影片的下方留言。这是三天两夜文东之旅，第一晚我们住在山寨谷，第二晚便是住在美绿岭民宿了。我之前有写过关于在文东游玩的博文，想知道文东还有哪里好玩的好吃的。
，我以把王子连接在下方，有兴趣的朋友可以去看看。我们现在要赶着回吉隆坡了，马和 Grace 中午还有上课呢。下一集将带大家到 Blogger 露营，请继续追踪。